据南海战略态势感知智库官方微博消息，十一月二十九号，美海军一架 P 八 A 反潜巡逻机从日本三泽基地起飞，自南向北穿越台湾海峡。从南海战略态势感知发布的航线图看，美海军一架 P 八 A 反潜巡逻机当天六时五十分许从日本三泽基地起飞，一路向南飞行，经菲律宾海，由巴士海峡向台湾海峡南口方向飞行。中午十二时二十分许。该机开始自南向北，在靠近大陆一侧飞越台湾海峡上空空域。飞越台海期间，最近距离在福建福州外海，距中国大陆领海基线仅约十六海里。分析认为 ，P 八 A 穿越台海，可能是对解放军近期在台海的警巡活动做出反应，在台海刷存在感。这是 P 八 A 年内第三次穿越台海，上两次分别为六月二号和八月十二号。P 八 A 自二零一三年部署至西太以来，在中国沿海地区进行抵近侦察极为常见。该机型大致占总侦察架次的约三分之二，但穿越台湾海峡是近年来的新动作，值得高度关注。针对美军军机在中国沿海高频度抵近侦察，国防部新闻发言人吴谦大校此前就在国防部例行记者会上明确表示，美方加大对华挑衅施压力度，对此我们的态度清晰明确：一是反对，二是不怕。美方一些政客在大选前为了一己私利，极力破坏中美两国两军关系，甚至妄图制造意外事件和军事冲突。这种行径置双方一线官兵生命安危于不顾，置两国人民根本利益于不顾，置世界人民和平诉求于不顾，是急不得人心的。中国军队将坚定捍卫国家主权、安全、发展利益，坚定维护世界和地区和平稳定。美国媒体近日炒作。所谓每增加在台兵力的话题，外交政策引述五角大楼国防人力数据中心的资料称，目前部署在台湾的美军数量进一步增加，共三十九人，包括二十九名海军陆战队、五名空军、三名海军和两名陆军官兵。外交政策还称，美国国防部数据显示，奥巴马政府晚期到特朗普政府早期，约有十名美军在台湾。这一数字在特朗普离任时增加了一倍。到今年六月，美军有三十名现役军人以及十五名文职人员在台湾，其中包括二十三名海军陆战队员。而最新的在台美军数字与之前相比又有增加，文职人员数量大致不变。维持在十五人左右。报道还揣测，美国防部人力数据中心的数字可能无法反映全部美军在台人数，例如无法核实其中是否包括在台协助台军训练的美军特种部队等。航空知识主编王亚楠指出，因为五角大楼国防人力数据中心的资料涉及美军海外驻扎的机密，不可公开查阅。能说的这么细致，不排除是美军内部故意泄露。这种媒体的披露，还有美国官方有意无意的渲染，很有可能是一种挑衅性的试探。呃，美国近些年来的很多举动，实际上是在试探中国的利益的底线。因为当年中美建交的时候，有三个基本原则，就是要美国跟台湾的关系不能上升到官方的。